இன்று செப்டம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சைட் நியூஸ் இன் ரேடியோவிலிருந்து காலை நேர செய்தி திருவங்களுடன் ஸ்ரீகாரா மூன்று நாடுகள் அரசு விடுமுறை பயணத்தை நிறைவு செய்து சென்னை திரும்பியுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமான நிலையத்தில் அமைச்சர்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்துள்ளனர் தமது சுற்றுப்பயணம் முழுமையாக வெற்றி பெற்றிருப்பதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள நீர் சிக்கன திட்டங்களை ஆய்வு செய்ய இஸ்ரேல் பயணம் மேற்கொள்ளப் போவதாகவும் பேட்டியளித்துள்ளார் விக்ரம் லேண்டரை துல்லியமாக கண்டறிய ஆர்பிட்டரை நிலவின் அருகே கொண்டு செல்ல இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளது நிலவின் மேற்பகுதியில் இருக்கும் விக்ரம் லேண்டர் சேதமடையாமல் இருப்பதாக அதிகாரிகள் தகவல் கூறியுள்ளனர் ஒரே முறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு விடை கொடுக்கும் காலம் வந்துவிட்டதாகவும் உலக நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியுள்ளார் பதவி விலகிய சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தகில் ரமானியை சந்தித்து அமைச்சர் சி வி சண்முகம் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் தலைமை நீதிபதி இடமாற்றம் செய்யும் முடிவை கைவிட வலியுறுத்தி வழக்கறிஞர்கள் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்துள்ளனர் ரயில்வே துறை சார்ந்த தேர்வுகளை தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் நடத்த தடையில்லை ஆங்கிலம் இந்தியில் மட்டுமே எழுத வேண்டும் என சர்ச்சை எழுந்த நிலையில் ரயில்வே வாரியம் விளக்கம் அளித்துள்ளது தென்னிந்தியாவில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் ராணுவ கமாண்டர் எஸ் கே சைனி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கோவை நீலகிரி தேனி மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சென்னையில் மாலை அல்லது இரவில் மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது பிரிட்டனின் முன்கூட்டியே தேர்தல் நடத்த எம்பிக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் முன்வைத்த தீர்மானம் நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வியடைந்துள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டி டுவெண்டி அணிகளுக்கான கேப்டனாக பொல்லாட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் பாகிஸ்தான் சென்று கிரிக்கெட் விளையாட மலிங்கா மேத்யூஸ் உள்பட பத்து இலங்கை வீரர்கள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இலங்கை கிரிக்கெட் அணி இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி வரை பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று ஒரு நாள் மற்றும் மூன்று டி டுவெண்டி போட்டியில் விளையாட ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இந்த தொடரில் பாதுகாப்பு கருதி பங்கேற்க விருப்பமில்லை என்று இலங்கை டி டுவெண்டி அணியின் கேப்டன் மலிங்கா முன்னாள் கேப்டன் மேத்யூஸ் திசரா பொரரே போன்ற பத்து வீரர்கள் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரிதிடம் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் இந்த தொடர் நடக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது ஆனால் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் நம்பிக்கையுடன் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ஐந்து காசுகள் உயர்ந்து ரூபாய் எழுபத்தி நான்கு புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது டீசல் விலை லிட்டருக்கு ஐந்து காசு உயர்ந்து ரூபாய் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி எண்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது இதேபோன்ற பல நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தினை பார்வையிடுங்கள் மேலும் எங்களது ஃபேஸ்புக் பக்கமான மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் பக்கத்துடன் எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்